ഹലോ ആൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതാണ് ഹങ്കേറിയൻ അസൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് അസൈൻമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം ആ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഹങ്കേറിയൻ അസൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അത് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാല് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എ ബി സി ഡി നാല് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വർക്കേഴ്സിനെ ഏതൊക്കെ മെഷീൻസിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എയിനെ എം വണ്ണ് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആറ് രൂപയാണ് എയിനെ എം ടുവിനാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് അങ്ങനെ കോസ്റ്റാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഡിഫോൾട്ട് അതൊരു കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അത് എടുത്തു പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് എ കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നായി നോക്കാം സോ ഹങ്കേറിയൻ അസൈൻമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയറൽ അപ്രോച്ചാണ് ഒരു അൽഗോരിതം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്രോച്ചാണ് ഒരു മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കതൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ റോയുടെയും മിനിമം വാല്യൂസ് എടുത്തെഴുതാം സോ ദാറ്റ് എസ് റോ മിനിമം സോ ഫസ്റ്റ് റോയുടെ മിനിമം എത്രയാണ് സിക്സ് ട്വൽവ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിമം എസ് സിക്സ് രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ മിനിമം സെവൻ മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ മിനിമം ട്വൽവ് നാലാമത്തതിൻ്റെ മിനിമം സിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ So, first step എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് റോ മിനിമം സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ഓരോ റോയിൽ നിന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് റോ മിനിമം കുറച്ചെഴുതാം ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ട്വൽവ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം സിക്സ് കുറയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ നിന്ന് സെവൻ കുറയ്ക്കുക മൂന്നാമത്തേൽ നിന്ന് ട്വൽവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് നയൻ ഇവിടെ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ മൈനസ് സെവൻ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ത്രീ ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് സീറോ ലാസ്റ്റ് റോ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ ലെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റിസൾട്ടൻ്റ് മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോളം മിനിമം സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് നേരത്തെ റോ മിനിമം റോയിൽ നിന്ന് കുറച്ചു ഇനി ഈ കിട്ടിയ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളം മിനിമം എടുത്തെഴുതാം ദാ കോളം മിനിമം ഫസ്റ്റ് കോളം അതിലെ വാല്യൂ സീറോ ഫോർ ഫോർ ത്രീ അതിലെ മിനിമം എത്രയാ സീറോ ആണ് സെക്കൻഡ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ മിനിമം വൺ ദെൻ ഇവിടെയും വൺ ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും മിനിമം സീറോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക കോളം മിനിമം സബ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഈ മിനിമം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ വാല്യൂസിൽ നിന്നെല്ലാം സീറോ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതോ അതോ അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ വരും സീറോ ഫോർ ഫോർ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ റോ കോളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിനിമം കുറയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ സിക്സിൽ നിന്ന് വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഇവിടെയോ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഫോർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ വരും നയൻ സീറോ 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 ഓക്കെ അല്ലേ സോ ആഫ്റ്റർ കോമിനിം കോളം മിനിമം ആൻഡ് റോ മിനിമം സെപ്ട്രാക്ഷൻ റോ മിനിമം ആൻഡ് കോളം മിനിമം സെപ്ട്രാക്ഷൻ വി പെർഫോം എ സ്റ്റെപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് റോ സ്കാനിങ് ആൻഡ് കോളം സ്കാനിങ് എന്താണ് റോ സ്കാനിങ് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ റിസൾട്ടൻ്റ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്തതിന് കിട്ടിയ റിസൾട്ടൻ്റ് മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ റോ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഒറ്റ സീറോ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒറ്റ സീറോ ആണോ ഉള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ആണ് ഓക്കെ സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് സെക്കൻഡ് റോ അവിടെ ദെർ ആർ ടു സീറോസ് തേർഡ് റോ അതിൽ ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒറ്റ സീറോ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ സീറോയ്ക്ക് ചുറ്റും നമ്മളൊരു ഇങ
സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ നോക്കുക സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ വാല്യൂസ് ഏതാ ഫൈവ് സീറോ വൺ ടു പക്ഷെ ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സീറോ വൺ ടു അതിൽ ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സീറോ വരുന്ന റോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ കോളം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ സീറോ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ സീറോയും ത്രീയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ടു ഫോർ രണ്ട് എലമെന്റ്സേ ഉള്ളൂ കോളത്തിൽ അതിൽ സീറോ എന്നുള്ള നാലാമത്തെ കോളം ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ദെൻ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് മൂന്ന് സ്ക്വയറേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് അസൈൻമെന്റേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നാല് റോയും നാല് കോളവും ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നാല് അസൈൻമെന്റ് വരണം അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർക്കറും നാല് മെഷീൻസും ഉണ്ട് സോ ദർ ഷുഡ് ബി എക്സാക്ട്ലി ഫോർ അസൈൻമെന്റ് നാല് വർക്കറിനെ നാല് മെഷീൻസിനെ അസൈൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ മൂന്ന് അസൈൻമെന്റേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഓക്കെ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ക്വയറെ വന്നിട്ടുള്ളൂ നാലെണ്ണം വരണം ഈ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെട്രിക്സിനെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കിട്ടിയ മെട്രിക്സിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്ത കുറെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ഇതൊന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വാല്യൂസിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഏതാ വൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ ആ മിനിമം വാല്യൂ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത വാല്യൂസിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ചിട്ട് അടുത്ത മെട്രിക്സിൽ എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ദേ ഫോർ എന്ന വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത മെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ അത് ത്രീ ആവും കാരണം ഈ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ടു ഫോർ തുടങ്ങിയ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാത്ത വാല്യൂസിൽ നിന്നും ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ ആയ വൺ നമ്മൾ കുറച്ചെഴുതാം അപ്പോൾ അടുത്ത മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫോറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ആവും വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എന്താവും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആകും ടുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആകും ദെൻ ത്രീയുടെ പൊസിഷൻ ഈ ത്രീയുടെ പൊസിഷനിൽ ത്രീ എന്താവും ത്രീ മൈനസ് വൺ അതായത് ടു ആകും ദെൻ ടു എന്താവും ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആകും ഫോർ എന്താകും ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ആകും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതേ വാല്യൂസ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാം ബട്ട് അതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെർട്ടിക്കലി ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഹൊറിസോണ്ടലിയും വെർട്ടിക്കലിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ദേ ഈ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിൽ ഹൊറിസോണ്ടലിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കലിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഈ സീറോയിൽ ഹൊറിസോണ്ടലിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെർട്ടിക്കലിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലിയും വെർട്ടിക്കലിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ മിനിമം വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നയനിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും നയൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ ആവും ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഈ സീറോ എന്താവും സീറോ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആവും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒരു തവണ ഒരു 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 രീതിയിൽ മാത്രമേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലി അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം അതുപോലെ ഫിൽ ചെയ്യാം അവിടെ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ സീറോ ത്രീ സീറോ സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പുതിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്ത റോ സ്കാനിങ്ങും കോളം സ്കാനിങ്ങും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒറ്റ സീറോ ആണോ ഉള്ളത് അല്ല രണ്ട് സീറോ വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ഒറ്റ സീറോ ആണോ ഉള്ളത് അതെ ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് റോ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ സോ ആ സീറോയ്ക്ക് ചുറ്റും സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്
ആ സീറോ വരുന്ന റോയിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സെക്കൻഡ് കോളം ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു തേർഡ് കോളം നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ വൺ ത്രീ മൂന്ന് എലമെൻസേ ഉള്ളൂ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അതിൽ സീറോ ഒന്നുമില്ല നാലാമത്തതും ഓൾറെഡി വെട്ടിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇവിടെയും നാല് സ്ക്വയർ വന്നിട്ടില്ല മൂന്ന് സ്ക്വയറെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ആ വെട്ടിപ്പോകാത്ത ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത സെൽസ് വാല്യൂസ് നോക്കുക ഫോർ ത്രീ ടു ത്രീ വൺ ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ അതിലെ മിനിമം ഏതാ വൺ ആണ് ഈ വൺ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത വാല്യൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് പൊസിഷനിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഫോറിന്റെ പൊസിഷൻ ഇതല്ലേ ഇവിടെ എന്താവും ഫോർ അല്ല ഫോർ മൈനസ് വൺ അത് ത്രീ ആവും ദെൻ ഈ ത്രീ എന്താവും ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ആകും ടു എന്താവും ടു മൈനസ് വൺ ഇസ് വൺ ദെൻ ഈ ത്രീ എന്താവും ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഈ വൺ എന്താവും വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഈ ത്രീ എന്താവും ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹൊറിസോണ്ടലിയും വെർട്ടിക്കലിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ദ ഈ ഫൈവിൽ ഇങ്ങനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ എവിടെയുള്ളത് വേറെ ഈ ടെൻ ടെൻ ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് എന്താവും ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ടെൻ എന്താവും ടെൻ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ലെവൻ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം അതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യാം സീറോ 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 വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും റോ സ്കാനിങ്ങും കോളം സ്കാനിങ്ങും ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സീറോയ്ക്ക് ചുറ്റും സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വെർട്ടിക്കലി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തതിൽ ടു സീറോ സീറോ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് വിട്ടേക്കാം നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാലാമത്തെ റോ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ സീറോ അപ്പൊ ആ സീറോ ചുറ്റും സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലി ഇതിനെ വിട്ടിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി കോളം സ്കാനിങ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇത് ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സീറോയ്ക്ക് ചുറ്റും സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് റോ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കോളം ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ കോളം നോക്കുമ്പോൾ ഈ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി ദെൻ മൂന്ന് എലമെൻസ് ടു സീറോ ടു അതിൽ ഒറ്റ സീറോയേ ഉള്ളൂ ആ സീറോയ്ക്ക് ചുറ്റും സ്ക്വയർ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടി നാലാമത്തതിൽ ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നൗ ദർ ആർ ഫോർ സ്ക്വയർസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ നാല് അസൈൻമെന്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു So we got the optimum solution. അപ്പൊ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടിയ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക വർക്കർ മെഷീൻ കോസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ അല്ല വരിക എ ബി സി ഡി ഇവിടെ വരുന്ന മെഷീൻസ് ആയിരുന്നു എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഈ സ്ക്വയർ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് എം വണ്ണിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ ദ വർക്കർ എ ഇസ് അസൈൻ ടു ദ മെഷീൻ എം വൺ ദൻ ബി ഇസ് അസൈൻ ടു എം ടു സി ഇസ് അസൈൻ ടു എം ത്രീ ഡി ഇസ് അസൈൻ ടു എം ഫോർ ദൻ ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് അല്ല എനെ എം വണ്ണിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനെ എം വൺ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് സിക്സ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ദെൻ ബിനെ എം ടുവിനെ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് അപ്പം നമ്മളിത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് എഴുതും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ അടുത്ത വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഏതാ സിനെ എം ത്രീ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിനെ എം ഫോർ ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ സിക്സ് സോ വാട്ട് ഇസ് അവർ ടോട്ടൽ അസൈൻമെന്റ് കോസ്റ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ 14 plus 15, that is 29 plus 6. So that is equal to 35. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തേർ